our beloved pastor manase himself will give the testimony in the malai velile pastor manase avargale thammudey saatchiyum solvargal kathirk stotram priyamanavile in valvil in devan seidha nanmagalai surukamaga naan saatchiyaga solli prasanga vaathigalukku naan selmudi vaangikiren priyamanavile இதே பெந்தைகோசை சபையைச் சேர்ந்ததான பெற்றோரால் பெறப்பட்டு சிறு வயதிலிருந்தே பக்திக்குரிய வாழ்க்கையில் அக்கறை காட்டி வளர்க்கப்பட்ட ஒருவனாக நான் இருந்தேன் சிறு வயதிலிருந்தே என் பெற்றோர்கள் என்னை மிகவும் கண்டிப்பாக வளர்த்து வந்தார்கள் அவருடைய ஆரம்பம் சிஎஸ்ஐ பின்னணியாக இருந்தது இவ்விதமாக மிகவும் கண்டிப்பாக எங்களை வளர்த்து வந்தவர்கள் வேத வாசிப்பிலும் ஜெபிப்பதிலும் முதியோர்களை மதித்து வருவதிலும் ஒழுக்க நெறிகளிலும் கண்டிப்பாக வளர்த்து வந்தார்கள் சிறிய தவறுகள் செய்துவிட்டாலே போதும் அதிகமான தண்டனைகளை கொடுப்பார்கள் பொய் சொன்னால் போதும் பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடையாது என்று சொல்லி ஆகாரம் கொடுக்க மாட்டார்கள் வேத எழுத்துக்களை வேத அதிகாரங்களை ஒவ்வொரு நாளும் மனப்பாடமாக செய்து அவர்களுக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் லீவு நாட்கள் வந்தால் ஒரு அதிகாரம் அதிகாரமாக வாசித்து ஒப்புவிக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அதிகாரத்தை வாசிக்காமல் ஒப்புவிக்காமல் இருப்போம் என்றால் மண்ணை எடுத்து கொண்டு வந்து அதை போட்டு அதில் மேல் முழங்கால் படியிட்டு படிக்க சொல்வார்கள் அதிலும் ஒப்பிக்காவிட்டால் கண்களில் வெங்காயம் தேய்த்து விடுவார்கள் கடுமையாக வளர்த்து வந்தார்கள் இப்படிப்பட்ட விதத்தில் சிறு வயதிலிருந்தே பக்திக்குரிய விஷயத்தில் அக்கறை காட்டி வளர்க்கப்பட்ட ஒருவனாக நான் இருந்தேன் என் பெற்றோரின் அரவணைப்பில் அவருடைய ஒழுக்க நெறியில் வளர்க்கப்பட்டதான நான் பாவத்தை குறித்து அறியவோ பாவத்தை செய்யவோ பாவத்தின் சிற்றின்பங்களினால் இழுக்கப்பட்டு ஒரு பாவியாக வாழ்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தது பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலைகளிலே என்னுடைய பள்ளி படிப்பு நான் படித்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் எனது ஏழாவது எட்டாவது வகுப்பு நான் படிக்க ஆரம்பித்த போது விளையாட்டுத் துறைக்குள் நான் பிரவேசிக்க ஆரம்பித்தேன் சிறு வயதிலிருந்தே விளையாட்டுத் துறையில் அதிக கவனம் காட்டி வாழ்ந்து வந்தேன் அந்த எட்டாவது ஒன்பதாவது வகுப்பு வருகிற நேரத்திலே முழு பள்ளிக்கூடத்தினுடைய அணி தலைவனாக மாறினேன் அதிகமாக விளையாட்டுத் துறையில் நான் ஆர்வம் காட்டி என் இள வயதிலே மாவட்ட ரீதியாக மாநில ரீதியாக நான் விளையாட ஆரம்பித்து டோர்னமெண்ட் ஆடி ஆடி இவ்விதமாக ஒரு விளையாட்டுத் துறையில் அதிகமாக நான் கவனம் செலுத்திவிட்டேன் டோர்னமெண்ட் சீசன் என்று சொல்வார்கள் ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் என்று பல ஊர்களுக்கு சென்று விளையாடிவிட்டு தான் வீடுகளுக்கு திரும்பி வருவோம் இதனால் என் வாழ்வில் நடந்த காரியம் என்னவென்றால் பெற்றோருடைய அரவணைப்பில் பாவத்தை குறித்து அறியாது வாழ்ந்த எனக்கு விளையாட்டுத் துறையின் நிமித்தம் பல ஊர்களுக்கு நான் சென்று விளையாடி பல ஹோட்டல்களிலும் ரெஸ்டாரண்ட்களிலும் இவ்விதமாக சென்று செலவழித்து விளையாடினதான பேட்டா காசுகள் ஏராளம் பணங்கள் கையில் கிடைத்தபடினால் கெட்ட நண்பர்களோடு பழக வாய்ப்புகள் கிடைத்தபடினால் சிற்றின்பங்களை நான் இழுக்கப்பட்டு பாவத்தை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அவைகள் இன்னும் எனக்கு இன்பங்கள் கொடுத்தபடினால் அதிகமாக அவைகளை தொடர்ந்து பாவியாகவே நான் வாழ்ந்து வந்தேன் இப்படி கொஞ்சம் குறைய எல்லா பாவத்துக்கும் நான் அடிமையாகிவிட்டேன் என் பாவத்தை குறித்து அதிகமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்னை குறித்து மெச்சி மேன்மை பாராட்டினதாக இருக்கும் அவைகளை நான் சொல்லாமல் என் தேவன் எனக்கு கொடுத்த விடுதலையின் பகுதியை அதிகமாக நான் வலியுறுத்த வாஞ்சிக்கிறேன் இப்படி பல பாவத்துக்கு அடிமையாக கொடுமையாக நான் இழுக்கப்பட்டு போய்கொண்டிருந்த நேரத்தில் அநேகர் என்னிடத்தில் வந்து உனக்கு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் படிப்பில் நீ எப்பொழுதும் முதல் மாணவனாக இருக்கிறாய் விளையாட்டுத் துறையிலும் கேப்டனாக இருக்கிறாய் அத்லட்டிக் டீம்லையும் கேப்டனாக இருக்கிறாய் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவர் உனக்கு நல்ல தாளந்துகளை கொடுத்திருக்கிறாரே ஏன் உன் வாழ்க்கையை உன் ஆண்டவருக்கு ஒப்புக்க கொடு ஒப்புவிக்க கூடாது என்று சொல்லி யாராவது கேட்டார் என் சிறு வயதிலிருந்தே இப்படிப்பட்ட ஒரு அபிப்பிராயம் எனக்கு இருந்தது வேதம் உண்மை விவில்யம் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் பொய்யர்கள் இயேசு உண்மை இந்த கிறிஸ்தவ சமுதாயம் சமுதாயத்தை ஏற்று வாழ்கிறது என்று நான் எண்ணியிருந்தேன் ஏனென்றால் இந்த புனித புத்தகம் ஒரு மனிதனிடத்திலிருந்து ஒரு ஸ்திரீயை இச்சியோடு பார்த்தாலே விசாரம் செய்தாயிற்று கோவப்பட்டாலே கொலைபாதகம் என்று இப்படியெல்லாம் எழுதியிருக்க நான் பார்க்கும்போது எத்தனை ஊழியக்காரர்கள் முதற்கொண்டு கடுமையான கோபம் கொள்கிறார்கள் எத்தினோருங்கள் ஊழியக்காரர்களோ அல்லது தேவண்டை பிள்ளைகள் சொல்கிறவர்கள் கூட பாவம் செய்து பாவத்திலே விழுந்து விடுகிறார்கள் ஆகவே இவர்கள் பொய்யர்கள் சமுதாயத்தை ஏற்கிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான சமுதாயத்தில் நான் அங்கத்தினராய் மாறிவிடக்கூடாது என்று சொல்லி அவைகளை ஒதுக்கி நான் வாழ்ந்தேன் இப்படி துன்மார்க்கத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்ததான நான் என் வாய் சவுடாலினால் எத்தனையோ பேருடைய வாயை அடைத்து நான் அனுப்பினாலும் 
அனாதியா என்மேல் திருநோக்கம் கொண்ட என் தேவன் ஒரு நாள் என்னையும் சந்திக்கலானார் ஒரு நாள் டோர்னமெண்ட் சீசன் முடிந்து விளையாட்டுத் துறையில் நான் பல விளையா ஊர்களுக்கு சென்று விளையாடி என் என்னுடைய வீட்டுக்கு நான் திரும்பும் போது ஒரு சில ஆகாரங்களை பொசித்ததினால் என் உடம்பு முழுவதும் அலர்ஜி வந்துவிட்டது அதிகமாக உடம்பெல்லாம் தடிப்பு தடிப்பாக வீங்கினது சொறிச்சல் எடுத்தது அதிகமாக நான் சொறிந்து சொறிந்து உடம்பெல்லாம் ரத்தமாக இருந்து ரத்தம் கொட்ட ஆரம்பித்து விட்டது மருந்துகளை அதிகமாக எடுத்து உபயோகித்தேன் என் அம்மா ஒரு ஸ்டாஃப் நர்ஸ் நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் குவார்ட்டர்ஸிலே இருந்தோம் இலவசமாக மருந்துகள் எடுத்து சாப்பிட எங்களுக்கு அனுமதி இருந்தது எத்தனையோ மடங்கு பல டோஸஸ் சாப்பிட்டாலும் மருந்தில் எனக்கு விடுதலை கிடைக்கவில்லை கடைசியாக அவர்கள் சொன்னது இந்த மருந்தினால் உனக்கு பிரயோஜனம் இல்லை இந்த இந்த வியாதியோடே வாழ்ந்து அப்படியே பழகிக்கொள் அதோடு காம்ப்ரமைஸ் ஆகிக்கொள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலை எனக்கு வந்தது குறிக்கப்பட்ட நாள் ராத்திரி வியாதியிலே கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் தூக்கம் வரவில்லை அவ்வளவு சரீர வேதனை ரத்தம் சொரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய அம்மாவும் தங்கைமார்களும் பக்கத்திலிருந்து உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எத்தனையோ உதவிகள் ஒத்தாசைகள் எனக்கு கிடைத்தாலும் நானும் வியாதியும் வியாதியும் நானுமாக கடந்து போய் கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வியாதியின் உச்ச கட்டத்தில் கதறி கூச்சல் போட ஆரம்பித்தேன் அப்பா இந்த வியாதியிலிருந்து எனக்கு விடுதலை தாரம் இந்த வேதம் சொல்கிறபடி மெய்யான ஒரு பரிசுத்தமான புனிதமான வாழ்க்கை என்னால் வாழ முடியாது ஏனென்றால் எவ்வளவு ஒரு பலவீனமான பாவி என்பது எனக்கு தெரியும் என்னால் புனிதமாக வாழ முடியாது ஆனால் ஒன்று செய்கிறேன் என் வாழ்க்கையை எடுத்து உம்முடைய கரங்களில் நான் தருகிறேன் என் வாழ்வை உம்முடைய கரங்களில் கொடுத்து விட்டபடியினால் ஒன்று சொல்கிறேன் இனி ஏதாவது என் வாழ்க்கையில் பாவம் நடந்தால் அது என்னுடைய பாவம் அல்ல உம்முடைய பாவம் என்று சொல்லி நான் என் அறிவிலே ஒரு ஜபத்தை பண்ணி அப்படியே படுத்து விட்டேன் தூக்கம் வந்தது அடுத்த நாள் துயில் எழுந்தேன் என் உடம்பை முழுவதும் பார்த்தால் அத்தனை உடலில் இருக்கிற நோய்களும் நீங்கி ஒரு முழுமையான விடுதலையை உணர்ந்தேன் தேவன் அந்த ராத்திரி வேலையில் வியாதியஸ்தராக என்னை தொட்டார் என்னை சொஸ்தமாக்கினார் அவருடைய வல்லமையை நான் ருசித்தேன் ஆகவே அதற்கு நன்றியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆலயங்களுக்கு தொடர்ந்து நான் செல்ல ஆரம்பித்தேன் அடுத்த வாரமே தண்ணீர் ஞானசானம் பெற்றுக்கொண்டேன் அப்பொழுது சென்னையில் வாலிப முகாம் நடைபெற்றது வாலிப முகாமுக்கு நான் வந்தேன் அப்பொழுது என்னதென்று எனக்கு அதிகமாக தெரியாது பரிசுத்தாவில் ஜனங்கள் அதிகமாக பிள்ளைகள் குத் துள்ளி குதித்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவை பெற வேண்டும் என்கிற வாஞ்சியும் இல்லை பெறக்கூடாது என்கிற வெறுப்பும் இல்லை அதை பற்றி அவ்வளவு அபிப்பிராயம் இல்லை அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பிரசங்கத்தின் மூலம் ஆண்டு உரையோடு பேசினார் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவினாலும் பெறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குள் பிரவேசிக்க முடியாது இன்று ராத்திரியில் தேவனுடைய வருகையாக இந்த பரலோக ராஜ்யம் வரும் என்றால் இங்கு இருக்கிறதில் யாராவது நீங்கள் பசுத்தாவி பெறாமல் இருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வசனத்தின்படி நீங்கள் உள்ளே பிரவேசிக்க மாட்டீர்கள் கைவிடப்படுவீர்கள் என்றார் அந்த வார்த்தை தேவனுடைய வார்த்தை வசனமாக இருந்தபடி நான் பயம் வந்தது எதிர்த்து பேச சக்தி இல்லை அழுதேன் இப்படித்தான் ஜிபேதேன் அப்பா இன்று ராத்திரி வந்து விடாதர் இன்று ராத்திரி வந்து விடா தயவு செய்து தயவு செய்து அப்பா இன்று ராத்திரி வந்து விடாது இப்படித்தான் அழுது கொண்டே இருந்தேன் அடுத்து எனக்குள்ளே இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்தது நாம் ஏன் இந்த அபிஷேகத்தை பெறக்கூடாது நாமும் பெறலாமே என்று ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது ஆண்டுவிடத்தில் இப்படி பொருத்தனை பண்ணினேன் ஏனென்றால் பரிசுத்தாவை பற்றி ஆரம்பத்தில் எனக்கு இப்படி போட்ட அபிப்பிராயம் இருந்தது ஒரே வார்த்தை ஸ்தோத்திரம் 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 அல்லது இயேசு ரத்தம் 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 என்று திரும்ப திரும்ப இவர்கள் வேகமாக சொல்கிறபடி நாள் நாக்கு கொலறி பேசுகிறதான வார்த்தையோ அல்லது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபினாமினாவோ என்று நான் எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் அழுதவர்கள் வேகமாக தட்டுகிறபடி நான் உண்டாகிற எழுச்சியினால் உண்டாகிறதான சிகரத்தின் ப பகுதிகளோ என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆகவே இப்படி நான் ஆண்டவரை நோக்கி சொன்னேன் ஆண்டவரே பரிசுத்தாவி என்று இருக்கும் என்றால் அது என் மேல் வந்து இந்த ராத்திரியை வந்து இறங்கட்டும் இன்று ராத்திரி என்னை நீ பரிசுத்தாவியினால் அபிஷேகிப்பீர் என்றால் என் வாழ்க்கை உமக்கு ஊழியத்துக்கு என்று நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் நான் ஊழியக்காரனாக இருப்பேன் ஐயா என்று சொல்லி என்னையே நான் சமர்ப்பித்தேன் இப்படி சமர்ப்பித்து ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே கண்களை மூடி ஸ்தோத்திரம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் வானத்திலிருந்து மின்மணி பூச்சிகள் போல அக்கினி பொறிகள் இறங்கி வருவதை நான் கண்டேன் அது என்னை நோக்கி இறங்கி வந்து கொண்டே இருந்தது அது என்னை தொட்ட மாத்திரத்தில் என் சரீரம் என்னை கட்டுப்பாடை விட்டு இங்கு மங்குமாக வீசி எறியப்படுவதை நான் உணர்ந்தேன் அதை அடக்கி ஆள நான் முயற்சித்தேன் என் சக்தியை தாண்டியது வீசி எறிய ஆரம்பித்தது அதுவரை தமிழில் என் நாக்கு தோத்திரம் பண்ணி கொண்டிருந்தது நாக்கு உலர ஆரம்பித்தது அதையும் கட்டுப்படுத்த முயற்சித்தேன் முடியவில்லை நாக்கு ஏதோ பேசி உலர ஆரம்பித்து விட்டது கொஞ்ச நேரத்துக்குள் என் சுய நினைவை அற்று பல இடங்களில் துள்ளி குதித்து உருண்டு புரண்டு எந்திரித்து கொஞ்ச நேரம் கழித்து என்னுடைய சுய நினைவ
தேவனே எனக்குள் பரிசுத்தாவியானவரே என்னில் வந்து தங்க வந்து விட்டார் என்று நான் அறிந்து கொண்டேன் இனம் புரியாத சந்தோஷம் இனம் புரியாத மகிழ்ச்சியை நான் உணர்ந்தேன் ஆண்டவர் எனக்குள்ளே இருப்பதை நான் உணர்ந்தேன் பிரியமானவர்களே அந்த பரிசுத்தாவியை பெற்று வாலிபு முகாமை விட்டு திரும்பி சென்னையிலே லயலா கல்லூரியிலே நான் படிக்க முதுகலை நிமித்தமாக நான் படிக்க சென்றேன் கல்லூரி வாழ்க்கையும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் கடும் போராட்டமாக இருந்தது ஒரு பக்கத்தில் கல்லூரி நண்பர்கள் தீய சக்திகள் என் உடம்புக்கு கொடுக்குற ஆசை இச்சைகள் இச்சா சக்திகள் இவைகள் பாதாளத்தை நோக்கி பாவத்தினால் என்னை இழுத்துக்கொண்டே இருந்தது மறுபக்கத்தில் தேவன் கூட்டங்கள் ஊழியக்கார்கள் வேதம் ஜபங்கள் இப்படிப்பட்டவர்கள் பரலோகத்தை நோக்கி அழைத்து கொண்டே இருந்தது இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவே அலசடிப்பட்டு கொண்டே இருந்தேன் கூட்டங்கள் வந்தால் வந்து உட்கார்ந்த உடனே அக்னி வந்து இறங்கும் ஐந்து பத்து பேர் பிடித்தால் தான் என்னை அடக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட நெருப்பான ஒரு அபிஷேகம் அக்னி ஆனாலின் மனதிலோ ஜெயமில்லை எத்தையோ விட முடியாத கொடிய கிரியைகளை நான் விட்டு விலகினேன் ஆனால் என் மனமோ என் இதயமோ பாவத்தோடு ஒட்டி இருப்பதை உணர்ந்தேன் எனக்கு மிஞ்சி ஒரு சக்தி என்னை ஆழ்வதை நான் உணர்ந்தேன் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஜீவியம் பரிசுத்த ஜீவியம் வந்துவிட்டது பரிசுத்தமாகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று யாராவது சாட்சி சொன்னால் என்னும் இருதயம் மிகவும் துக்கப்படும் நாம் இப்படி பிராக்டிக்கலாக இப்படி இருக்கிறோமே ஆனால் இப்படியெல்லாம் சொல்றாங்களே இது உண்மையாக பொய்யாக ஏமாத்துறாங்களா இப்படிலாம் நான் யோசித்துக் கொண்டிருப்பேன் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் பரிசுத்தம் 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 என் இருதயம் இயங்கி கொண்டிருந்தது நடந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் எந்திரித்தாலும் நான் நினைக்கிறேன் இருபத்தி நான்கு மணிக்கூரில் ஒரு ஒரு சில மணிக்கூர்கள் தவிர நான் நினைக்கிறேன் என் தூக்கம் முத கொண்டால் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்று அந்த ஒரு சத்தம் மாத்திரம் தான் எனக்குள் இருப்பதை நான் உணர்ந்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே அண்டவரே சமுதாயத்தை ஏய்த்து பிழைக்கிறார்கள் என்று கிறிஸ்தவர்களை பற்றி நான் சொன்னேனே அதே சமுதாயத்துக்குள் நான் ஒரு அங்கத்தினராக மாறிவிட்டேனே வெறியே ஃபாதர்ஸ் ரெக்டர் அந்த கேத்தலிக் கல்ல காலேஜ் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் என்னை நல்ல ப்ராட்டஸ்டன்ட் பாய் என்று சொல்கிறார்கள் என் மனசாட்சி என்னால் ஏமாத்த எனக்கு இஷ்டமே இல்லை ஏனால் என் மனமோ என்னை கொன்று கொண்டிருந்தது வெளியே நல்லவனை போல நடிக்கிறேன் உள்ளே என் மனம் கெட்டு போயிருக்கிற ஆகவே இவைகளிலும் எப்படியாவது புனித வாழ்க்கையை அடைய வேண்டும் என்று சுய முயற்சியை நான் மேற்கொண்டேன் எங்கள் லைலாவில் சிங்கிள் ரூம் தான் எல்லாம் ஆகவே ரூமை அடைத்து கொண்டு சுய முயற்சியினால் கேண்டலை கொளுத்தி வைத்து அப்படியே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி கொண்டே இருப்பேன் எப்படியாவது மனதை அடக்கி என் உடம்புக்குள் எழும்புகிற மனதில் எழும்புகிற பாவ இச்ச சக்திகளை அடக்கி விட வேண்டும் முயற்சித்தேன் அதில் பிரயோஜனம் இல்லை காலையிலே எழுந்து தலைகளாக நின்றால் ரத்தம் தலைக்கு வந்துவிடும் இது நிமித்தமாக தீய சக்திகளை வில் பவர் மூலமாக அடக்கி விடலாம் என்று முயற்சித்தேன் அதிலும் பயனில்லை எங்கள் லயலா கல்லூரியில் நல்ல மெஸ் நல்ல சாப்பாடு ஆகவே வாரக்கணக்கில் கூப்பன்கள் எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போட்டுவிட்டு அப்பா பரிசுத்தம் வேணும் ஏனென்றால் சாப்பிடுகிற ஆகாரத்தின் நிமித்தமாகத்தான் தீய சக்திகள் வருகிறது என்று நான் யோசித்தேன் ரூமை கூட்ட வரக்கூடியவன் அவன் சொல்வான் ஐயா சோறு இல்லாத காலத்தில் சாப்பாடு இல்லாத காலத்தில் இவ்வளவு நாள் கூப்பன கூப்பை குப்பத்தட்டியில் போறேயா அவனுக்கு தெரியுமா என் பரிசுத்தத்தின் வாஞ்சை இப்படிப்பட்ட தீய எண்ணங்கள் வரும்போது ஊசிகளை எடுத்துக்கொண்டு உடம்பெல்லாம் குத்தி மெய் வருத்த கூலி தரும் இந்த மெய்யை உடம்பை வருத்தியாவது புனித வாழ்க்கையை பெற வேண்டும் என்று முயற்சித்தேன் அதிலும் பயனில்லை கிரவும் பகலும் அழுது கொண்டே இருப்பது உண்டு ராத்திரியெல்லாம் அழுது அழுது தலையனை கண்ணீரால் நினைந்துவிடும் அந்த தண்ணீரிலே நான் படுத்த நாட்கள் ஏராளம் ஆண்டோரை நோக்கி கதறினேன் அப்பா பரிசுத்த ஜீவியம் என்னொரு இருக்கும் என்றால் அதை ஒரு நாள் கொடுத்துவிடும் அந்த ஒரு நாள் பரிசுத்தமாய் புனிதமாய் வாழ்ந்து விடேன் அப்ப நான் சித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு நாள் பரிசுத்தத்தை தாரும் என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன் ஆனால் ஆண்டோடத்தில் சொன்னேன் அப்பா நான் ஒரு உண்மை நம்பி நான் முன்னேறி வந்து விட்டேன் உம்மிடத்தில் இருக்கிற வல்லமை இருந்தது நான் புரிந்து உணர்ந்து விட்டேன் சுகத்தை பெற்றேன் விடுதலையை பெற்றேன் ஆனால் ஒரு கோலையை போல பின்வாங்கி போக எனக்கு இஷ்டமில்லை ஒருவேளை எனக்கு இந்த பரிசுத்தத்தை கொடுப்பது உமக்கு பிரியமில்லை என்றால் உம்முடைய கையினாலே என்னை கொன்று போடும் என என்னை அழுது கொண்டே இருந்தேன் தவித்து கொண்டே இருந்தேன் எங்க போனாலும் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் இது உன்னை தவிர எனக்கு ஜபமே இருக்காது ஒரு சிறு காரிய மூச்சு முதற்கொண்டு பரிசுத்தத்துக்காக இயங்கிக் கொண்டிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் சென்னையிலே பாஸ்டர் கே ஜி ஜார்ஜ் என்கிறதான ஒரு பாஸ்டரை எனக்கு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அவ்விடத்தில் என்னுடைய காரியங்களை குறித்து நான் சொன்னேன் அவர் அழகாக சில பகுதிகளை என்னோடு கூட பேசினார் அவரோடு சிலுவையில் அறையப்படுதல் அவரோடு அடக்கம் பண்ணப்படுதல் அவரோடு எழுந்திருத்தல் இதை குறித்து சொல்லிவிட்டு தம்பி இதை நீ நம்பு இதுக்குள்ள ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது எழுந்து வந்து உனக்குள் வேலை செய்யும் 
இதை நம்பாத பட்சத்தில் இது ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லெட்டர்ஸாக இருக்கும் நம்பின பட்சத்தில் ஒரு மகாபெரிய சக்தி இருக்கிறது வந்து செயல்படும் என்று சொன்னார் நான் வழக்கம் போல் அந்த ராத்திரி அழுது கொண்டே அந்த வார்த்தைகளை தியானித்து கொண்டே இருந்தேன் அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை தியானித்து கொண்டே இருக்கும்போது அன்றிரவு எனக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு சம்பவம் நடந்தது இன்றைக்கும் எனக்கு அது சரியாக விளங்கவில்லை அது சொப்பனமா தரிசனமா நிஜமாகத்தான் கண்டுவிட்டேனா என்று எனக்கே தெரியவில்லை அன்று ராத்திரி கல்வாரியின் பாடுகளை நான் கண்டேன் அவர் அவ்வளோ கொடுமையாய் சகிக்கிற அந்த பாடுகளை பார்த்து யாருமே சிலுவையில் அறைந்தார் என்று கேட்டேன் அவர் சொன்னார் நீ தான் என்னை சிலுவையில் அறைந்தார் நானா நான் எப்படி போய் சிலுவையில் அறைய முடியும் என்று நான் சொன்ன வேலையில் என் வாழ்வில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாவத்தை காட்டி காட்டி இதனால் தான் இப்படி அறையப்பட்டேன் இதனால் தான் இப்படி அறையப்பட்டேன் இதனால் தான் இப்படி அறையப்பட்டேன்னு சொல்ல சொல்ல என் நெஞ்சு பிழந்த நான் செஞ்ச தப்புக்கு நான் செத்து போயிருக்கணும் நான் அட்டி வாங்கியிருக்கணும் நான் பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருக்கணும் ஆனால் நீர் பட்டீரா நீர் சகிச்சீரா ஷோ ஷோ உமை சிலுவையில் அறைய மாட்டேன் சிலுவையில் அறைய மாட்டேன்னு கதறி 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 அழுதேன் அன்றைக்கு அந்த பரிசுத்தவான் சொன்னது போலவே என்னை அடக்கம் என்ன அறையப்பட்டு அடக்கம் என்ன ஒப்புக் கொடுத்த போது ஒரு புதிய சக்தி என் மேல் வந்து இறங்குவதை நான் உணர்ந்தேன் அடுத்த நாள் கல்லூரிக்கு போனேன் வழக்கம் போல கிருத்திய சக்திகள் என்னை ஆட்டி படைத்தது அந்த நாட்கள் கடுமையாக என்னை பாதித்தது எனக்குள் இருக்கிறதான ஆசை இச்சைகள் ஒரு பெண்ணை கூட புனிதமாக என்னால் பார்க்க முடியாது அப்படிப்பட்ட கேவலமான எண்ணங்கள் என்னை கொன்று கொண்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நான் மறித்தேன் மறித்தேன் என்று சொல்ல சொல்ல ஒரு புதிய வல்லமை என் உடம்புக்குள் எழும்பி அது மகா சக்தியாக இது வீப்பிச்சதை உணர்ந்தேன் கட்டுகள் உடைந்து இழைப்பார்கிற ஒரு சிந்தையை நான் கண்டேன் இச்சா பாத்திரங்களாய் பார்த்ததை கிருபா பாத்திரங்களாய் காணக்கூடிய ஒரு சக்தி ஆண்டவர் தந்தார் அன்றைக்கு நான் விளங்கி கொண்டேன் கிறிஸ்தவர்கள் வெறும் பிரசங்கம் அல்ல சக்தி உள்ளவர்கள் இந்த பிரசங்க வார்த்தைகளுக்கு முன்பாக ஒரு சக்தி உள்ளதான ஒரு ஜீவியம் இருக்கிறது இப்படி நான் இருக்கும்போது ஒரு ரெண்டு மூன்று மாதங்கள் நன்றாக கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை செய்து கொண்டிருந்தேன் ஒவ்வொரு அரை அரையாய் ஓடி ஓடி தட்டி 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 ஏசு ஜீவிக்கிறார் ஏசு ஜீவிக்கிறார் பைத்தியக்காரனை போல் ஆண்டோருக்காக ஜீவிக்க வேண்டும் என்று ஒரு ஜீவிக்க ஆரம்பித்தேன் எங்கு பார்த்தாலும் கொஞ்சம் கூட வெக்கப்படுவதில்லை ஆண்டோருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று விரித்தனமான ஒரு மஞ்சள் இருந்தது இரண்டு மூன்று மாதங்களுக்கு பிற்பாடு திரும்பமாக என் மனதிலே இச்சா சக்திகள் போராடுவதை நான் உணர்ந்தேன் கடுமையாக நான் அழுதேன் அப்பா ஒரு எத்தனையோ பொருட்களுக்கு ஒரு கேரண்டி இருக்கிறது உங்களுடைய ஜீவியம் இவ்வளவுதானா எனக்கு என்று அழுது அழுது புலம்பு நேரத்தில் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் உனக்கு நான் விடுதலை கொடுத்தேன் நீ என்ன நினைத்தார் விடுதலை கிடைச்சிச்சு எனக்கு விடுதலை கிடைச்சிச்சு நான் நல்லா இருக்கிறேன் நான் ஜீவிக்கிறேன் நான் ஜெய் ஜீவியம் செய்கிறேன் நான் 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 சொன்னேன் நீயே செய் நான் விளங்கிட்டேன் அப்பொழுது நான் விளங்கி கொண்டேன் இந்த ஜீவியம் ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவையின் பாதபடியில் இருந்து அந்த நிலமே வாழக்கூடிய ஜீவியம் அந்த அன்பு இல்லாட்டா இந்த ஜீவியத்தை நம்ம செய்ய முடியாது இன்றைக்கி இருக்கிற ஜீவியம் நாளைக்கு இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு நேசரை பின்பற்றணும் அதை தவிர நமக்கு விமோச்சனை எதுவுமே இல்லை எப்பேற்பட்ட ஒரு மனுஷனாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரோடு உறவுள்ள வாழ்க்கை இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் இதை நான் விளங்கி கொண்ட பிரியமானவர்களே பிரியமானவர்களே இப்பிதமாக கிறிஸ்தவ ஜீவியம் ஆண்டவரோடு நெருங்கி ஜீவிக்கிற ஜீவியமாக இருப்பதை நான் உணர்ந்தேன் என்று ஜீவியத்தில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட கொடிய பாவ கட்டுகளிலே இருந்த என்னை கத்த கிருபியாக என்னை விடுதலையாக்கினார் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது நாம் கிரியினால் ஜீவிக்க வேண்டிய ஒரு ஜீவியம் அல்ல அது விசுவாசத்தினால் ஜீவிக்க வேண்டியது ஆகவே கேண்டலை கொளுத்தி தலைகீழாக நின்று ஆகாரங்களை நிறுத்தி உபவாசம் எடுத்து மெய் வருத்த கூலிதரும் என்று உடம்பை வருத்தி இப்படிப்பட்ட கிரியினால் முயற்சி செய்யாமல் ஏற்கனவே நாம் செய்ய வேண்டிய அத்தனையும் தேவன் கிறிஸ்திய சூக்குள் நிறைவேற்றின அந்த கல்வாரியின் திருப்பலியை நான் நம்புவதனால் கிரியினால் ஆண்டவர் ரட்சிப்பை கட்டளையிடாமல் கிருபியாய் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கு கிருபியாய் அந்த ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டிருக்கிறபடியினால் விசுவாசிக்கிற நமக்கு அதை தேவன் தருவது பிரியமாயிருக்கிறார் தெய்வ ஜனமே அப்படிப்பட்டதான் ஒரு அன்புள்ளதான ஆண்டவரோடு உறவை கட்டிக்கொள்ள எனக்கு ஆண்டவர் செய்தார் ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது எனக்கு ஒரு சலிப்பு என்பது தட்டவே இல்லை இன்றைக்கு வரை என்னை யோசித்து பார்க்கிறேன் ஆண்டவர் என்பது ஏதோ வேதத்தில் இருக்கிறதான ஒரு எழுத்து போலவோ தூரத்தில் இருக்கிற வாசிக்கிறதான அல்லது பிரசங்கிக்கிற ஒரு பிரசங்கத்தை போலவோ அல்லது தேவாலயத்தில் கூடி இருக்கிறதான ஏதோ கூட்டமும் அதுக்கப்புறம் முடிந்த விற்பாடு ஒன்றுமில்லைங்கிறதல்ல ஆண்டவர் நம்மோடு வாழ்கிறார் என்னோடு இருக்கிறார் என்னோடு பேசுகிறார் என்னை நடத்துகிறார் என்கிற உறவுள்ள வாழ்க்கையை கத்த தந்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த உ
கிறிஸ்துவ ஜீவியம் ஆண்டவரோடு நம் நெருக்கமாக இருக்க இருக்க இனிமையாக இருக்கும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தில் வளர்ந்து ஏற்ற நேரத்தில் ஊழியத்துக்கு வர உதவி செய்தார் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எனக்கு செய்த ஒரு ரெண்டு காரியங்களை மாத்திரம் சொல்லி நான் உங்களோடு கூட இதை முடிக்கும்படி வாஞ்சிக்கிறேன் நான் ஊழியத்துக்கு வந்த பிற்பாடு பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு ஊழியத்து நிமித்தமாக வாலிப கூட்டங்கள் நடத்தி திரும்பி சென்னைக்கு நான் வந்தேன் சென்னைக்கு வந்தபோது சுருக்கமாக சொன்னால் என் கை கால்கள் இரண்டுமே விழுந்து விட்டது எனக்கு ஒன்று கூட செய்ய முடியாது கை கால்கள் சூம்பி விட்டது நான் ஒரு சேரில் தான் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன் எனக்கு என்ன செய்தாலும் அந்த சேர் தான் என்ற உலகம் அப்படிப்பட்ட விதத்தில் மூன்று மாதங்கள் நான் இருந்தேன் பிரியமானவர்களே கடுமையான அந்த வியாதியின் சூழ்நிலையில் என் தேவன் எப்படி என்னை நடத்தினார் என்பதை நான் உங்களோடு கூட சொல்ல வாஞ்சிக்கிறேன் என் வாயிலிருந்து எச்சு ஒழுகி கொண்டே இருக்கும் இரவு வந்தால் பகல் வராதா பகல் வந்தால் இரவு வராதா என்று துடிப்பேன் ஒரு நிமிடம் நகர்வது ஒரு வருஷம் நகர்ந்தது போல இருக்கும் ஏனென்றால் வேதனை குத்தி கிழித்து கொண்டிருக்கும் கஷ்டம் தாங்க முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் கடுமையான வியாதி நேரத்தில் என் தேவன் எனக்கு கொடுத்த சில அனுபவங்களை உடோடு சொல்லும்படி நான் வாஞ்சிக்கிறேன் பிரியமானர்களே அந்த வியாதி எனக்கு வியாதியாக தெரியவில்லை என் தேவனை ருசிக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பமாக நான் கண்டேன் ஆகவே வியாதிப்பட்ட ஓரிரு நாட்களில் அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற செவரில் நான் இப்படி எழுதி வைக்க சொன்னேன் கத்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட் அதாவது ஒரு குழம்பை எடுத்து நக்குவது போல ருசி பார்ப்பது போல என் ராஜாவை நான் ருசி பார்க்கிற நேரம் அவரை வைத்தியம் என்னை குணமாக்குகிறவர் எனக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கிறவர் அவர்கள் உயிப்பிக்கிற வல்லமை இது ருசிக்கிற ஒரு நேரம் என்றே நான் எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படிப்பட்ட வியாதி நேரத்தில் வியாதி என்னை கடுமையாக என்னை வாட்டி வதைத்தது பிரியமானவர்களே ஒரு பக்கம் கூட நக நகர முடியாது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் வியாதி என்னை போட்டு அலக்கழித்து கொண்டிருக்கும் இங்கிட்ட அங்கிட்ட நகர முடியாது சாப்பிட முடியாது தூக்கமே வராது வருகிற இடத்துல கெஞ்சுவேன் எனக்காக ஒரு காரியம் செய்வீங்களா நான் தூங்கணும் தூங்கணும் எனக்கு அதுக்காக ஜெபிங்க தூக்கமே வரல தூக்கமே வரல தூங்க முடியாமல் கண் அப்படியே விழித்திருந்து விழுந்து மயங்கி ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் விழுந்து கிடப்பேன் திருப்பி முழித்து விடுவேன் அழுது கொண்டே இருக்கிறது போல சூழ்நிலைகள் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் ஒரு நாள் ஆண்டு விரிந்த வியாதி நேரத்தில் என் இருதயத்தை எனக்கு காட்டினார் என் இருதயம் நான் இப்படியே தவித்து கொண்டிருக்கிறது என் இருதயமே எனக்கு ஞான திருஷ்டி போல என் கண்களுக்கு முன்பாக தெரிகிறது அந்த இருதயம் முழுவதும் சமாதானத்தினால் பேக் பண்ணப்பட்டிருந்தது நிறைஞ்சிருந்தது சமாதானம் ஒரு கன் அந்த மேகசீனில் துப்பாக்கிகளுக்கு அந்த ரவைகளில் எப்படி வெடி மருந்துகள் அடை அடைக்க வைத்திருப்பது போல என் இருதயம் முழுவதும் தேவ சமாதானம் நிறைஞ்சிருந்தது இப்படி நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறேன் என் இருதயத்துக்குள் இருந்து தேவ சமாதானம் ஒரு போர்ச்சேவகனை போல எழும்பி என் உடம்பு முழுவதும் அதை அசைவாடுகிறது அந்த வியாதியை தழுகிறது ஜுரத்தை தழுகிறது சுவாசின் வல்லமைகளை விரட்டி அடித்தது இன்மேல் ஆளுகை செய்வதை நான் உணர்ந்தேன் அப்பொழுது விளங்கி கொண்டேன் தேவ சமாதானம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையில ஒரு கோலைத்தனமான மிருதுவான வார்த்தைகள்ல அது சக்தி வாய்ந்தது உலகம் கொடுக்கவும் எடுக்க முடியாத தம்முடைய சமாதானத்தையே கத்த நமக்கு தருகிறார் இந்த தற்காலிய உலகத்தில் இருக்கிற வியாதி பிரச்சனை பண கஷ்டம் பாரங்கள் உலகம் கொடுக்கவும் எடுக்க முடியாத தேவண்டி இதயத்திலிருந்து உண்டாகிற சமாதானத்தை ஒரு நாளும் அது திடிக்கொண்டு போக முடியாது ஒரு தேவண்டி பிள்ளைக்கு கொடுக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த ஆயுதங்களில் ஒன்று தேவ சமாதானம் அந்த சமாதானம் மேல் ஆளுகை செய்வதை நான் உணர்ந்தேன் இப்படி நான் பார்த்து கொண்டே இருக்கும்போது அந்த சுவரெல்லாம் மறைந்து விட்டது அந்த அறைக்குள் வானம் எனக்கு தெரிந்தது வான அளவுக்கு ஒரு பிரிமியமான பெரிய சுவாசு கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான ஆவிகளோட வில்களையும் அம்புகளையும் ஏந்தி கொண்டு என்னோடு போராட வருவதை நான் உணர்ந்தேன் அது போராட வரும் போது என் இதயத்துக்குள் தெய்வ கிருபையால் ஒரு பயமோ கலக்கமோ யுத்தம் செய்ய போகிறோம் என்ற தயக்கமோ ஒன்றுமே வரவில்லை அந்த பிசாசையும் பெரிய சேனையும் பார்த்த உடனே சந்தோஷம் பொங்குகிறது என் இதயத்துக்கு ஆட்பறிப்பு உண்டாகிறது அது என்ன தெரியுமா சீக்கிரமாக இவனை நான் ஜெயிக்க போகிறேன் கத்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் நமக்கு தோல்வி என்பதே இல்லை நிச்சயமாய் ஜெபிப்பேன் நிச்சயமாய் ஜெயிப்பேன் அந்த ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு பொங்கி கொண்டே அந்த நேரத்தில் இருந்து நான் நினைக்கிறேன் என் உடம்பில் எதுவும் அசைய முடியாது வாய் மாத்திரம் தான் சரியாக பேச முடியும் ஆவியில் நரம்புவதும் பேசுவதும் அந்நிய பாஷையை பேசுவதும் இதுதான் சாசே உனக்கு இருக்கிற முழு பலத்தோடே வா ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் தேவ கிருபையினால் ஒரு நாள் வரும் உன்னை நான் ஜெயிப்பேன் ஒரு நாள் வரும் இப்படி முடங்கி கிடக்கிற நான் எழுந்து நிற்பேன் ஒரு நாள் வரும் 
ஆண்டவுடைய நாமத்தினால் நடக்க ஆரம்பிப்பேன் ஒரு நாள் வரும் நான் ஓட ஆரம்பிப்பேன் ஒரு நாள் வரும் நான் துள்ளி குதித்து நான் நடனம் பண்ணுவேன் என் வேலைகளை எல்லாம் நான் செய்வேன் என்று வார்த்தைகளை அறிக்கை பண்ணி கொண்டே இருந்தேன் கத்தர் அந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளை அப்படியே கனம் பண்ணினார் கண்ணி தெரித்தது நான் தப்பினேன் என் கைகள் எல்லாம் விரிந்தது என் கால்கள் எல்லாம் பலன் கொண்டது இந்தியாவில் மிகவும் குளுமையான பகுதியாக இமயமலை அடிவாரம் வரையும் நான் சென்றிருக்கிறேன் கந்தக பூமியாகி இப்படிப்பட்ட திருச்சி நாசரத் பகுதிகளுக்கும் நான் போய் வருகிறேன் கடுமையாக வேலை செய்கிறேன் ஆனாலும் ஒரு நாள் கூட அந்த வல்லமைகள் திரும்பி வராதபடி கத்தர் என்னை பாதுகாத்தார் கிருமியினால் கத்தனுக்கு விடுதலை தந்தார் அப்போ ஒரு தெய்வண்டி பிள்ளைக்குள் எவ்வளோ பெரிய ட்ரெமண்டஸ் பவர் இருக்கிறது மாதிரி நான் விளங்கிக் கொண்டேன் தெய்வ ஜனமே இதில் நான் பெற்ற இன்னும் ரெண்டு அனுபவங்கள் என்னவென்றால் அதில் தெய்வன் எனக்கு காண்பித்தது ஒரு ஐக்கிய வாழ்வு நான் வியாதிப்பட்ட போது நூற்றுக்கணக்கான வாலிப தம்பி தங்கச்சிமார் சபையார் கடுமையாக எனக்கு உபவாசித்ததை நான் கண்டேன் எத்தனையோ பேர் மூணு நாள் ஆறு நாள் ஏழு நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவன் ஒண்டிக்காரனாக இருந்தால் அவன் விழுந்தால் அவனை தூக்கி விடுவதற்கு யாரும் இல்லை ரெண்டு பேர் இருந்தால் சூடுண்டாகும் தெய்வம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐக்கியம் எவ்வளோ பெரிய ஐக்கியம் ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒரு சாதாரண மனுஷனாக எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பெரிய பாக்கியத்தை கொடுத்தார் என்பதை நான் உணர்ந்தேன் ஆண்டுடைய வீட்டில் தங்குறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறார் இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறார் இவர்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறார் கத்தோடைய வசனத்தை சொல்கிறதுக்கு ஒரு அதிகாரம் ஒரு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் பிரியமானவளே தெய்வம் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐக்கிய வாழ்வு அதை நான் விளங்கி கொண்டேன் இப்படி வியாதி கடுமையாக இருக்கிற நேரத்தில் ஒரு நாள் அதிகாலை மூன்று நான்கு மணிக்கு எல்லாரும் தூங்கிவிட்டார்கள் கூப்பிட்டால் கூட யாரும் எலும்பமா எலும்பாத அளவுக்கு இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் வேதனை பயங்கரமாக என்னை கசக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தது அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் சாசின் போராட்டம் நேரடியாக எனக்கு நான் உணர்கிறேன் அப்பொழுது நான் சாசை பார்த்து சொன்னேன் சாசே நீ மிஞ்சி மிஞ்சி போனா எவ்வளோ வேதனை கொடுத்தா என்னுடைய சதையைத்தான் உன்னால் அறுக்க முடியும் என் நரம்புகளைத்தான் அத்து எரிய முடியும் என் எலும்புகளைத்தான் உன்னால் உடைக்க முடியும் ஆனால் என் இதயத்துக்குள் நான் வைத்து நேசிக்கிற என் நேசர் என் இயேசுவின் அன்பை விட்டு உன்னால் பிரிக்கவே முடியாது என்று சொல்லி அவனை அதட்டி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு வார்த்தை வசனத்தை பார்த்தேன் கால் அப்பான் மீ இந்த டே ஆஃப் தி ட்ராவல் ஐ வில் ஆன்சர் தி அண்ட் யூ வில் க்ளோரிஃபை மீ ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி நீ கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் அந்த வார்த்தை எனக்குள் ஜம்ப் பண்ணி எனக்குள் வந்து இறங்கிட்டு அது என் வார்த்தை அந்த வார்த்தை வருவதற்கும் பார்க்க வியாதி என்னை கசக்கி பிழிந்தது வியாதி ஒரு ராட்சசனை போல எனக்கு தோன்றிட்டு அந்த வார்த்தை வந்த மாத்திரத்தில் நான் ஒரு ராட்சசனை போல் ஆகிவிட்டேன் வியாதி சுண்டக்காய் போல் ஆகிவிட்டது ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தியை நான் உணர்ந்தேன் இயேசுவின் நாமத்தில் அதை அதட்டினேன் அன்று ராத்திரியிலே எனக்கு அத்தர் விடுதலை தந்தார் தெய்வ ஜனமே கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் வெற்றியின் ஜீவியம் ஒருவன் அவிசுவாசத்தினாலும் அறியாமையினாலும் தேவண்டிய வல்லமைக்கு அந்நியனாக இருக்கலாம் ஆனால் விசுவாசிக்கிற எவர்களுக்கும் இது பலிக்கும் விரியமானவர்களே நம் தேவன் ஜீவிக்கிறார் நானும் நீயும் விசுவாசிக்கிற தேவன் நமக்காகவே ஜீவிக்கிறார் அவர் நம்மை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல நம்மை விட்டு விலகிற தேவன் அல்ல கொடிய பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குறவர் வியாதியிலிருந்து விடுதலை ஆக்குறவர் நம்முடைய கட்டுகளை எல்லாம் நீக்குகிறவர் அவரை நாம் இன்னும் என்ன சொல்லுவோம் அவர் என்னுடைய தேவன் அவர் எனக்காகவே இருக்கிறார் எனக்கு சொந்தமானவர் என்று நான் நாம் சொல்ல முடியும் பிரியமானவர்களே இப்படிப்பட்டதான நான் என் வாழ்விலே என்னுடைய படிப்பிலும் என்னுடைய விளையாட்டுத் துறையிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னுடைய பீரியடில் நான் டாப்பராக இருக்க கத்தனை உதவி செய்தார் கடைசியாக நான் ஒரு காரியம் சொல்லட்டும் என் வாழ்வில் குடும்பத்தில் இருக்கிற பெற்றோர்களுடைய சந்தோஷம் கூட பிறந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷம் நண்பர்களுடைய சந்தோஷம் கொடுமையான பாவ இன்பங்களில் இருக்கிற சிற்றின்பங்களில் இருக்கிற சந்தோஷங்கள் மற்றும் எல்லா விளையாட்டுத்துறை இருக்கிற சந்தோஷங்கள் உலக சிநேகங்கள் சந்தோஷங்கள் இதையெல்லாம் நான் அனுபவித்திருக்கிறேன் பிரியமானவர்களே அது எல்லாரிலும் பெரிய சந்தோஷம் ராஜாவின் வீட்டில் வந்து உன்னதமான தெய்வத்துக்கு ஊழியம் செய்வது இங்கு ஆயிரம் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் கஷ்டங்கள் கண்ணீர்கள் ஜனங்கள் சொல்லலாம் பிரியமானவர்களே ஆனால் நம் இதயம் கத்தரோடு இணைந்திருக்கும் என்றால் நம்முடைய உள்ள மாண்டவரை சேவிக்கும் என்றால் அதை காட்டிலும் ஒரு மகிழ்ச்சியான ஜீவியம் இந்த பூமியில் ஒன்றுமே இல்லை பெரியமானவர்களே கத்தர் இன்றைக்கு அநேகரை ஊழியத்துக்கு என்று அழைக்கிறார் இங்கு யாராவது ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருப்பீர்கள் என்றால் இன்று கத்தர் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி அழைக்கிறார் நீ ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவரை பின்பற்றுகிற ஒரு மனுஷனாக வாலிபனாக இருப்பாய் என்றால் கத்தர் ஊழியத்துக்கு என்று உன்னை அழைக்கிறார் உன் வாழ்க்கையை கத்தருக்கு ஒப்புக்